ഏവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സി ബി എസ് ഇക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എക്സാം എടുക്കുന്നവരും നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക സീരീസ് പോലെ റിവിഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കൂടാതെ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മെറ്റീരിയൽസിനും കാര്യങ്ങളും ട്രിക്സും ഒക്കെ എളുപ്പവഴികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ എക്സ്ട്രാ തരാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒട്ടു സമയം കളയാതെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇടാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർഫസ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് വോളിയംസ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇത്തിരി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കുന്നതും പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇത്തിരി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ എക്സാമിന് നേരത്തെ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഉടനെ വലിയ താമസം ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാണ് മീൻസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം പിന്നെ കമൻറ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റിലായാലും മതി ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് ബെൽബട്ടനെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം എന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ സാറങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരെയോ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് എന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത് അതൊന്ന് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് എ കോണിക്കൽ വെസൽ വിത്ത് ബേസ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു കോണിക്കൽ വെസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അതിനോട് മുഴുവൻ വാട്ടർ ആണ് ദിസ് ഇസ് എം ടി ഇട്ട് ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി പോയി കാണാം കേട്ടോ എം ടി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഒരു സിലിണ്ടർക്കൽ വെസൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർക്കൽ വെസൽ നമ്മളപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഏകദേശം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു കോണിക്കൽ വെസലിലുള്ള വെള്ളത്തിനെ എടുത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസലിലോട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റിൽ ആ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോണിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് വാട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസും ഹൈറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ബേസ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനെ നമ്മൾ എം ടി ചെയ്തു എങ്ങോട്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസലിലോട്ട് മാറ്റി അതിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി ടെൻ ഹൈറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കേട്ടോ എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഈ കിടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ തൊഴിക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടം വരെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കേട്ടോ എന്തുമാത്രം വെള്ളം മണ്ടയ്ക്കോട്ട് പോകുക അല്ലാതെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫുൾ ഹൈറ്റ് വേണ്ട വെള്ളം എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇവിടം വരെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്നെടുക്കുന്നു ആ ഇവിടെ ടെൺ എന്നുള്ളത് അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് സ്മോൾ എച്ച് ഇത് സ്മോൾ ആർ ഞാൻ ഒറ്റ സെപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ രണ്ടുപേടെ ഇതൊരു കൺവെർഷൻ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനുള്ളിലുള്ള വാട്ടറാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയവും ഈ വോളിയവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഈക്കലായിരിക്കും
ടു ദാറ്റ്സ് ഓൾ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എളുപ്പം ചെയ്തില്ലയോ എളുപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തോന്നൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് മറക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും കാരണം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലെടുക്കാം മറ്റൊരു സൂപ്പർ പ്രോബ്ലമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ സ്പിയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഇൻ ഡു എ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസലിലോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പാർഷീവ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അതിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ നെക്സ്റ്റ് ദെൻ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ഇട്ടതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ഇത്തിരി വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു റൈസായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മീൻസ് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇരട്ടി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽ വരച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിട്ടത് ഒരു സ്പിയറിനെ ഇട്ടു നോക്കിയൊക്കെ സ്പിയറിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പം എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഇത്തിരി വാട്ടർ ലെവൽ എന്തായി റൈസായി അതുകൊണ്ട് ഇത്രയാണ് റൈസായതെന്ന് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആൻഡ് ത്രീ ഈസ് നയൻ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നങ്ങോട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടിത് ഇത്രയാണ് അയച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്പിയർ അങ്ങോട്ട് വീണത് കൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ലെവൽ എന്തായത് റൈസ് ആയത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ കേട്ടോ വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ റൈസ് ആയ വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റൈസ് കേട്ടോ അതായിരിക്കും ഇച്ചിരി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റൈസ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽ റൈസ് ആയ വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയവും ഈ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ അത് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണോ ഹൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങിയത് അപ്പം അവിടെ കിടന്നിരുന്ന വെള്ളമാണ് എന്തായത് റൈസ് ആയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വോളിയവും ഇതിൻ്റെ വോളിയവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സിലിണ്ടറിൻ്റേത് പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് അത് പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്യാൻസൽ ആകാൻ പറ്റുന്നത് പൈ ക്യാൻസലായി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പിയർ ആണ് റേഡിയസ് അവിടെ സിക്സ് ആണ് അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേണം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഈ റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസലിൻ്റെ റേഡിയസ് വേണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആർ സ്ക്വയർ നിന്നും ആറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും റൂട്ടൊക്കെ എടുത്താൽ മതി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് സിക്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ടു അല്ലേ ഇനി ഡിനോട്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആർ സ്ക്വയർ വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ നയൻ ഇങ്ങോട്ട് മണ്ടയ്ക്കോട്ട് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആ നയനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈ ആരുണ്ട് തേർട്ടി ടു താഴോട്ട് വരും ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ ആർ സ്ക്വയർ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ നയൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു തേർട്ടി ടു താഴോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സിൻ്റെ കൂടെ നയനോട് എത്തി കേട്ടോ ബൈ തേർട്ടി
അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാവരും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഈ കാണുന്നവരൊന്ന് നമ്മുടെ ലിങ്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനുള്ളിലൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടൻ